收拾好了吗？我马上下来。哼哼，第一次约会呀、啊？什么约会啊？吃个饭而已。啊，吃个饭。吃个饭。啊，我要是走了，你们不会孤单吗？不会不会，赶紧走。走走走哦，拜拜拜拜，约会愉快。有一种家闺女的感觉。怎么了？今天穿的挺好看啊。哦、oh.。等会儿去我们上次那家餐厅吃饭，顺便介绍个人给你认识。Uh, 还有人？等会儿见到你就知道了。我之前不是答应过你吗？如果我交女朋友了，会先带给你看的。如果他有女朋友的话，做副驾是不是不大好？哎，你把我当司机啊？今天心情很好的样子，难道真的是要带我去见女朋友？等等。哦，我介绍一下啊，这位是思云姐，一梦江湖的制作人，我领导。这位就是桑稚，姐姐好，你好，来，先这边坐吧。坐。我之前去机场跟他一起接过你，还记得我吗？记得的。我啊，总是听小段提起你。听说你在一大念书。哦，对。上次见你的时候啊，你还是个高中生，现在这么漂亮。饿了吧？来，看看想吃什么，点点。你来。思云姐，你想吃的点了吗？我点了一些，看看你喜欢什么。雪哥，你看看你想吃什么？啊，你和思云姐先点一下啊，我去下厕所。好。那就先这些了。嗯。你好，谢谢。上次在机场见到你的时候，都没来得及好好跟你打声招呼呢。那一次在机场，也是麻烦你了。哪有，我那次跟着一起过去，也确实不合适
不过我也没多想，本来想去帮个忙。小段那天啊，有点发烧了，本来想让我老公送她去，结果临时她要去见一个客户，所以我就带她过去。我看她那天状态不太好，我就跟她一起下车来找你了。后来，她还说怕有陌生人在，觉得你不自在，让我先走了。我就没跟你打声招呼，都没好好跟你说说。不会的，没关系。我开始还以为你是他家亲戚的孩子，因为他那天特别生气，你去厕所哭的时候，他还在那说呢。厕所就在那儿，啊，你先去，等会儿带你吃好吃的。我记得之前第一次见他的时候，他跟他哥在那里打闹，说哭就哭。以前可能最大的烦恼就是被叫家长什么的，但是刚刚看他憋着眼泪不敢哭的样子，还怪心疼的。小姑娘都是这样慢慢长大的，你别太担心了。原来，他们当时是说了这个。我居然以为他们在……怎么了？哦，没事。小段，他挺好的。嗯，年轻有为，长得又帅，最重要的是，从我认识他开始，他就一直是单身。也没什么乱七八糟的感情经历。说实话，我还特别好奇，这小子以后会找个什么样的姑娘啊？来，再喝点水。谢谢姐姐。哎，你们怎么来了？嘿，这不是今天说请大家聚个餐吗？刚好搜到这家餐厅不错，就不带大家伙一块来了。段哥。你这位是谁呀？谁呀？谁呀？介绍一下。朋友。朋友。什么朋友啊？他说的是朋友，不是妹妹。他以前从来都说我是妹妹，是亲戚家的小孩。你小段，介绍一下，介绍一下。呃，我朋友叫桑志，在这边念大学。这位是迅哥，是我们中台部门的技术顾问，也是思云姐老公。李迅，迅哥你好